태능에 가고 싶으시다고. 하나, 둘, 와, 와, 와! 와, 와! 좋아! 아이야! 자, 우리 다시! 태어나! 들어와, 들어와! 하늘로 더 넓게 펼쳐 보이며 날고 싶어. 그간 훈련 정말 잘 버티고 여태까지 잘 해와서 수고했다라는 보상으로 드리기도 했고 받아 왔으니 캠핑 느낌도 내고자 해서 참가자들에게 음식을 주게 되었습니다. 뭐야 뭐야? 또 뭐가 준비돼 있는데? 어, 준비. 뭐야? 이게 뭐야? 뭐야 뭐야? 또? 뭐야 뭐야 뭐야? 돼지고기, 소고기, 회 이렇게 줬는데 실제로 살이 빠지지 않는 것도 아니고 그렇게 한 번씩은 중간에 먹어주는 날을 주기로 했습니다. <웃음> 저희 거예요? 앉으시죠. <웃음> 우와. 우리 내일 죽냐? 앉아 제가 <웃음> 그동안 <웃음> 식당 고생했고 해가지고 <웃음> 드리는 거고 <웃음> 머리 묶어야겠다. 제대로. 드시면 됩니다. <웃음> 제대로 먹어야지. 준비, 장전. 이치 와. 야, 뭐야, 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 흰살 법 들어가 있어. 우럭하고 <웃음> 광어입니다. <웃음> 우럭 광어. 네, 우럭 광어 두 개니까. <웃음> 이것도 저것도 다 저희 거. 네. 다. 이것도 저것도 다 우리 거예요. 다 드시면 돼요. 와 뭐죠 지금 그거? 와. 와. 가자. 햄버거 아니야? 가자. 가자. 오빠 짠해. 일단 나 고생들 했어. 잘했습니다. 아 이렇게 리액션 하냐고 <웃음> 굉장히 자극적이었어요 진짜 막 소가 뛰어다니는 것 같고 정신줄 났어요 소금도 들어갔거든요 와. 맞아 짭짤함 아나 지금 비계 씹었어 와 부럽다 <웃음> 고기 이 정도로 먹어도 돼요? 아 괜찮아요 괜찮아요 내가 먹어. 괜찮으니까 주는 거야 걱정하지 마요 주는 거야 와. 맛있어요? 와. 알겠습니다 음 많이 먹어 음. 음, 진짜 다르다. 음, 맛있어. 지금 먹으면 기가 막히. 입 벌려, 고기 들어간다. <웃음> 고기 좀 드셨어요? 딱한점 먹었습니다. 용 씨가 싸주셔서. 확실히 와사비 좋아하네. 코가 터지네. <웃음> 아, 내 어금니가 너무 경솔해, 지금. 아, 너무 함부로 움직여. 여태까지 촬영 중에 가장 힐링하는 촬영 아니에요? 어. 맞아요. 매일 오늘만 갔다 왔어. 이거 오늘 안 먹어. 먹고 있어, 건들지 마. 그만 좀 천천히 먹어. 우리 <웃음> 먹는 것도 너희단 말이야. <웃음> 저도 빨리 먹으면 빨리 먹을 수 있는데 급하게 먹다가 오버해서 먹을 것 같아서 배부르게끔 먹어야지 했는데 그 속도로 많이 먹었어요. 난 끝. 어? 나 너무 배부르 진짜 왜 그래? 못 먹겠어. 아, 혼자 다이어트 한다고 진짜. <웃음> 아, 혼자 진짜요? 혼자 500g 더 떼겠다고. <웃음> 위가 불러. 못 믿으시겠지만 제가 원래 한 번에 먹는 양이 적어요. 그래도 저는 충분히 즐겼다고 생각합니다. 오빠 왜안 먹어? 템포 맞추는 거 아닌데? 그 친구들 한, 조, 한점 먹을 때 저는 막 이따만한 걸 그냥 한 쌈에 그냥 이렇게 이만큼 한 조각씩 넣어서 먹으니까. 어, 너무 아까워. 먹어야 돼. 아까워하지 마. <웃음> 남겨. <웃음> 남기 남기 남기라 보자 다 먹을 때. 이렇게 다 먹었습니다. 끝까지 완벽하네요. 와. 끝까지 안 제가 뭐를 하나 가져왔어요. 여러분들의 일기. 아. 이소 첫날에 수기로 작성할 수 있는 일기를 줬었습니다. 지금 이제 30일이 지난 시점 과거에 썼던 일기들을 보여주면 나머지 훈련을 더 충실하게 임할 수 있을 거란 생각에 한번 일기를 가져오게 됐습니다. 나안 되는데? 난 노딱인데? 여기 보시면... 아, 근데 제 일기는 절대 말할 수 없었어요. 욕이 좀 많았거든요. 
이게 봤는데 좀 어리석다는 생각이 좀 들더라고요. 혹시 한번 본인이 읽어줄 사람 있으세요? 잘 얘기하지 않았던 속마음 얘기? 그러면은 약간 초심 찾기처럼 첫날에 쓴 거를 한번 읽어볼 읽어보겠습니다. 네. 오늘은 내 인생에 있어서 아마 제일 신기한 날이 되지 않을까 싶다. 솔직히 지금 너무 피곤하고 지친다. 하지만 이 느낌이 싫지가 않다는 게 신기하다. 중간에 솔직히 할수 있었는데 못하겠다고 생각하고 나버린 순간이 몇, 몇몇 있었다. 그러지 않겠다고 꼭 바뀌어 보겠다고 생각하고 왔는데 내 자신에게 조금 실망한 순간이었다. 하지만 내게는 바뀔 수 있는 날이 아직 44일이나 있으니까 내일은 꼭내 모든 걸 쏟아내자. 목표는 하나. 중간에 포기하지 않는다. 지금 공부한 지 3년 차가 됐는데 당연히 1년 차 때는 처음이고 하니까 완벽하지 않은 게 당연한 건데 그게 저는 좀 견디기가 힘들었었나 봐요. 시험장에 안 돌아갔었거든요. 난 당연히 안될것 같고 지금 100일 남은 시점에서 솔직히 충분히 바꿀 수 있는 시간이었던 것 같은데 지금 생각해보면 도망쳤죠. 실패한 아이라고 제 스스로 너무 낙인을 찍어버려서 앞에 내가 닥친 상황에서 한 걸음 한 걸음 나아가야 되는데도 그거를 하지 못하고 그냥 그 결과에만 전전긍긍해서 하는 그런 게제 모습이었는데 내가 좀더 발전된 사람이 될수 있지 않을까? 이번 시험이 10월 16일에 했는데 안 보러 갈라 했었거든요. 지금도. 근데 그냥 한번 해보려고요. 어떻게 되든. 안 되면 뭐 다음 시험 또 있으니까. 음. 혹시나 미래 원서 접수 다 해놓고 그냥 시험장 들어가지 말까 고민하고 있어요. 세원이한테. <웃음> 일단 들어가고 보자. 될 수도 있고 하니까. <웃음> 음. 포기만 하지 말자. 저는 여전히 경찰이 너무 되고 싶고 이 경찰관 때문에 내 억울함이 풀렸다? 하는 그런 경찰이 되고 싶어요. 미래의 혜원 씨한테 얘기한다고는 했지만 지금 모든 시험을 준비하는 학생들에게 다 적용된다고 봐요. 또 혹시라도 하고 싶은 말 있다 하시는 분 있으세요? 저는 사실 어제 썼던 일기가 다른 사람한테 해주고 싶은 말을 적었거든요. 음. 일단 읽어볼게요. 네. <웃음> 나는 30일 전까지만 해도 너무 하찮은 사람이었다. 외모도 못났고 사람들과의 관계도 원만하지 않았고 이론의 스펙도 없었고 뛰어난 재능 같은 것도 없었고 조용했고 늘 하고 싶은 건 많은데 시도조차 하지 않는 게으름뱅이었다. 난 그냥 죽고 싶다. 내가 이렇게 살아서 의미가 없다. 그래서 자퇴하고 다른 일 찾아보고 싶다. 아니면 휴학하고 다시 수능 공부를 하고 싶다. 부모님한테는 솔직하게 얘기 못하고 언니한테 얘기를 했어요. 언니 나 진짜 너무 힘들다. 너무 죽고 싶다. 혼자서 자해를 해보고 그래서 나 진짜 죽, 죽을 것 같다. 그러니까 언니가 이제 부모님을 설득해서 휴식이 필요한 것 같다. 라고 해서 이제 부모님도 그러다고 하셔서 그 와중에 다행이라면 운이 좋아 여기까지 오게 된 것이다. 나는 사람들에게 이 얘기를 해주고 싶다. 포기하지 말자. 몇달전 스스로 죽으려고 했던 내가 하기엔 너무 민망한 말이지만 혹시 나와 같은 사람이 있다면 다가가서 안아주고 꼭 말해주고 싶다. 우리 포기하지 말자. 더 능력을 갖추게 됐을 땐이 말도 전해주고 싶다. 내가 도와줄게. 나처럼 포기하려고 했던 사람들. 정말 죽고자 했던 사람들이 있다면 조금만 더 견뎌보자. 혹시 영상을 보고 계신 분들 중에 나는 안 돼! 라고 생각하지 마시고 좀만 더이 삶을 포기하지 말고 좀만 더 버텨주셨으면 좋겠습니다. 저나 아니면 또 다른 TPT님 같은 분들이 어, 여러분들에게 도움의 손길을 내밀 수도 있으니까 좀만 더 우리 포기하지 말고 살았으면 좋겠습니다. 애소 씨 같은 경우에는 막내이지만 가장 어른스러웠던 친구였던 것 같아요. 힘든 게 분명했지만 내색하지 않았을 뿐이구나. 본인이 좀더 표현할 수 있게 나도 힘들면 소리 낼수 있게 도와주고 싶어요. 나머지 기간 동안. 저도 그래 왔었기 때문에. 저도 덕분에 되게 많이 느꼈고 기분 좋았습니다. 정리하고 오늘 여기서 마무리하는 걸로 할게요. 남은 14일 파이팅 합시다 우리. 네. 파이팅 파이팅! 네, 잘하습니다
여기서 이렇게 겪은 즐거운 경험들 바탕으로 앞으로 제 삶을 더 즐겁게 만들도록 노력을 해봐야겠죠? 아, 절대 허투루 보내지 말고 많이 빼도록 하겠습니다. 아주 끝날 때까지 최선을 다하겠습니다. 안녕. 안녕하세요. 운동 예능 유튜버 예, 이율리 예수입니다. 너무 반갑습니다. 예. 근육 근육. 예. <웃음> 헬스 게이트 이제 팀원분들의 이제 열정과 노력 예, 제가 정말 잘 보고 있습니다. 그리고 여러분들의 이제 도전으로 운동 편하게 하시라고 이렇게 헬스장을 빌려드리게 됐습니다. 되게 좋은 거예요, 그죠? 네. 어, 헬스장을 이 시간대에 편하게 쓸수 있는 건 정말 행복한 일입니다. GPT님과 이제 상영에 준비한 게또 하나가 있어요. 제일 중요한 밸런스 운동을 잡아줄 선생님인데 미녀 선생님을 모셨습니다. 네. 엄청 좋아. 안녕하세요. 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 인형이 걸어다닌다. 어, 신기하다. 세계대회까지 나가신 분이고 참고로 이제 아시아에서 그랑프리 우승까지 하신 네, 분이시라 유독 좋아 <웃음> 어. 안녕하세요 저는 아시아 그랑프리 대회에서 1등을 했었던 비키니 선수 겸 지금 트레이너 피트니스 트레이너를 하고 있는 성주영이라고 합니다 저희 이제 한번 운동을 시작을 해볼 건데 서 있는 상태에서 햄스트링 길이 테스트를 한번 해볼게요 다리는 어깨나비 정도로만 조금 벌려주신 상태에서 그대로 앞으로 미는 연습 한번 해볼게요 그대로 쭉 아래로 내려가 볼까요? <웃음> 자, 어린... <웃음> 유독 티시네요 이분 <웃음> 혼자 제일 높이 높은... 주현씨 최대로 <웃음> 못하는 척 하지 말고 절대 아니 <웃음> 이상근이라고 엉덩이 근육인데 우리가 이 근육이 좀 짧아지게 되면 다리에 밤에 다리도 저리고 다리 쥐도 자주 나기 때문에 좀 자주 풀어주시는 게 좋아요. 천장복 한번 누워볼게요. 그대로 다리 하나를 이렇게 무릎 위에 얹어줄게요. 이렇게 발끝 살짝 당겨놓으신 상태에서 그대로 다리 잡으신 상태로 몸통으로 쭉 당겨주세요. 이쪽을 당겨야 돼. 이쪽 <웃음> 머리 머리 힘들고 어깨 내려가세요. 굉장히 추우신가 봐요. 어깨 내려주세요. <웃음> 어 그대로 누워 계시면 돼요. 사이좋게 할수 있는 스트레칭이에요. 자, 다리를 들어주세요. 여기 발 올려주신 상태에서 발끝을 앞으로 먼저 잡으실 거예요. 앞으로 먼저 잡아서 여기 골반 안 뜨게 무릎으로 잡아주시고 그대로 앞으로 밀어주시고 자, 이렇게 잡고 자 그대로 안쪽으로 살짝 눌러서 잡으신 상태로 그대로 한번더 내려주실게요. 살짝 풀었다가 안쪽 잡아주시고 스트레칭이 그렇게 힘들다라는 느낌은 없었는데 저도 모르게 땀을 흘리고 있더라고요. 안쪽으로 살짝 눌러 그렇지, 안쪽. 눌러서. 이번엔 안쪽. 그렇지. 거의 첫날 운동한 느낌이었어요. 정말 빡센 운동을 한 느낌? 천천히 내려갔다가 바닥 닿으시면 안 돼요. 살짝 내려갔다가 업! 업! 아, 오, 다들 잘하셔. 자, 고개는 다들 바닥 보실게요. 아, 용웅 씨 날아가겠네. <웃음> <웃음> 보통 웨이트나 유산소를 할때 살을 빠진다 이런 느낌인데 오늘 한 거는 진짜로 몸의 균형을 맞춰주는 그런 운동? 자, 이렇게 뒤로 밀었잖아요. 그럼 이제 텐션이 뒤에 가 있는 상태에서 무게 중심만 앞에 가신 상태로 무릎만 계속 구부리고 상체는 많이 내려가지 않게 해주세요. 자, 다시 업! 그렇지, 좋아요. 여기 뒤쪽으로 들어오죠? 이 상태에서 발바닥 밀어내면서 업! 동작 하나하나 저희 자세가 어떻다 이렇게 평가를 해주시니까 이해하기가 쉽고 와닿았던 것 같아요. 가까운 데 몸을 붙인 상태에서 그대로 발바닥으로 밀면서 올라간다고 생각하셔야 돼요. 발바닥 밀면서 업! 올라와서 골반 가짝 들어오세요. 혜원님이 운동을 되게 잘하셔서 나중에 나오시면 제가 무료로라도 운동을 알려드리고 싶을 만큼 자, 무릎을 뒤로 밀면서 우리 무릎 구부리고 텐션 엉덩이가 뒤로 당기고 있는 느낌 계속 유지해주세요. 여성분들은 좀 조심해야 되는 게 여기 허리 전만이 이렇게 푹 패이는 현상 있죠? 네, 여기 이게 좀 조심해야 돼요. 진짜 저도 하면서 신기했어요. 이건 전혀 힘든 운동이 아닌데 땀이 계속 뻘뻘 나더라고요. 음, 너무 좋아요. 저도 한 88kg까지 나갔었어요. 그래서 <웃음> 그래서 저도 무릎 관절 수술도 하고 그래서 그때부터 재활을 하다가 운동을 시작한 거예요. 그때부터 좀 관심이 많이 생겨가지고 저도 뭐 취직도 하게 되고 그때부터 대회도 나가게 되고 멋있다? 저분이 내 미래가 될 수도 있겠다? 하는 그런 마음이 딱 드니까 진짜 색다른 동기부여? 진짜 좀 자극이 확실하게 됐던 것 같아요. 
오늘 성지훈 트레이닝께서 어, 이렇게 도와주시고 와주셔서 감사하다고 박수 한번 해주시면 감사합니다. <웃음> 따로 또 만나서 다시 한 번씩 안 내려드리고 싶을 정도로 너무 재밌었어요. 끝나고 또 봐요. 너무 고생하셨어요. 화이팅! Hey, hey, hey. Hi. 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 용기 넘는 거야. 엄살 피우지 마라. 아, 네, 진짜 엄살 피우지 마. 어때요? 제발 살짝 한번 더. 실수해 줘. 음. 맛있다, 맛있다. 다섯. 여섯. 일곱. 내분 네 나오실게요. 앉으세요. 드디어 디데이 1일 남았어요. <웃음> 어, 시원섭섭한 느낌도 있고 이제 진짜 끝이구나. 좀 많이 아쉽다? 아... 좀 서운한 것 같아요. 45일이 이렇게 빨리 지나갈 줄 몰랐는데 좀 아쉽다. 어차피 이렇게 시작한 김에 100일, 100일 정도? 어, 누구나 한 명씩 경솔해질 때가 있더라고요. 멘트를 골라야 할때 신중하지 못한 여기서 이제 나가서 55일을 재현이가 따로 더 채우는 걸로. 네. 감동은 이제 내일 하고 일단 짐부터 먼저 사실게요. 네, 알겠습니다. 네. 예. 혼날 기억나? 네. 내가 내가 네. 재현이 너한테 그랬잖아. 네. 45일 뒤가 언제냐고 도대체. 오긴 오나. 오긴 오나. 짐 싸고 있어요? 네. 네. 속옷이 네. <웃음> 굉장히 커졌어요. <웃음> 아니 속옷이 이렇게 흘러내려요 막 여기까지 흘러내려서 운동할 때 계속 쥐야 <웃음> 주문했어요 그래서? 네아 잘했네 그래서 주문했어요 그 거의 반바지처럼 커져가지고 싹다 버려야 됩니다 새로운 속옷을 저희 집을 또 주문했고 트렁크를 그 탈출하고 그 들어오지 뭐 그런 거딱 달라보는 거 이제 저도 어, 일반 분들처럼 와 오. 그냥 100가족을 배워주도 되는데? 와 용호 씨 진짜 많이 변하긴 했다 <웃음> 원래 이거 고운 줄 없었어 진짜, 진짜 딱 입으면 이렇게 되는 바지 있잖아요 원래는 이게. 그냥 입어도 꽉 끼는 쫄바였지만 바지가 꽉 꼈었거든요 그냥 너무 편한 거예요 이제 금 땄어요 이제 어때요 좀 많이 바뀌었어요? 아, 제가 궁금해 신체 능력이나 막그 무릎 안 대고 그냥 정자세로 하는 팔굽혀펴기 한 개도 못 했었거든요 한번 해볼까 했는데 이게 되는 거예요 그래서 어... 이것도 좀 신기한 경우? 아 그럼 한번 보, 보여줄 수 있어요? 근데. 무릎 떼고 무릎 떼고? 음. 대박일 것 같은데? 아, 근데 이거 원래 한 개도 안 됐어요 살찌고 나서 몇개할수 있을까? 아 최대한 한번 해봐요 그냥 와 하나 <웃음> 둘셋넷와 <웃음> 다섯 <웃음> 여섯 <웃음> 일곱 <웃음> 와 여덟 <웃음> 아홉 <웃음> 와 지금 진짜 찐팬으로 놀라웠어 나 진짜 정자세야 본인한 거 아예 진짜 FM 자세 원래 맨 처음에 헬스장 가서 한개 겨우겨우하고 두 개째 좀 많이 힘들어하는 모습들이 있었는데 쉬지도 않고 다이렉트로 열 개를 그냥 바로 하길래 조금 더 체중 감량시키면 훨씬 더 잘하고 만점도 가능할 수 있겠다 나이스 45일 했는데 10개 하는 거면 앞으로 좀더 준비를 하면 은 진짜 만점 받을 수 있지 않을까? 하는 그런 기대감도 좀 생기고 해서 그게 제일 기억에 많이 남는 것 같아요. 우리가 45일 동안 한 번도 공개하지 않았죠? 1kg입니다. 
Yeah!